அனைத்துலக உயிரோடை தமிழ் ஐ எல் சி தமிழ் உயிரோடை தமிழில் அன்பர்களே இலக்கின் சிந்தனை நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கிறீர்கள் ஐ எல் சி தமிழில் வாரந்தோறும் இடம்பெறும் நிகழ்ச்சி இலக்கின் சிந்தனை வாரந்தோறும் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை பிரித்தானிய நேரம் எட்டு மணி பிரதான செய்திகளை தொடர்ந்து இடம்பெறும் நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கிறீர்கள் இலக்கின் சிந்தனை இலக்கு இணைய இதழில் இடம்பெறும் ஆசிரியர் தலையங்கம் அதனுடைய ஒரு விளக்கத்தை எங்களிடம் மூத்த ஆய்வாளர் தமிழறிஞர் ஃபட்டிமார் மாஸ்டர் அவர்களும் பொறியியல் ஆய்வாளர் அரசு அவர்களும் வாரந்தோறும் இணைந்து விடயங்களை எங்களோடு பயந்து கொள்வார்கள் என்று கூட எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றனர் வணக்கம் மாஸ்டர் வணக்கம் அரசு அவர்களே இலக்கு இணைய இதழில் இன்று இடம்பெற்ற ஆசிரியர் தலையங்கம் ஈழத்தமிழரின் இறமை மறுப்பு மூலம் ஸ்ரீலங்கா இஸ்ரேல் போல் செயல்படாது தடுக்க ஐநா சிறப்பு பிரதிநிதி உரிமை உடன் தேவை இந்த தலையங்கத்தை இட்டவர் தமிழறிஞர் மூத்த ஆய்வாளர் ஃபட்டிமார் மாஸ்டர் அவர்கள் மாஸ்டர் இந்த ஐநாவினுடைய சிறப்பு பிரதிநிதி தொடர்பாக எத்தனோ தலைவர்கள் பேசப்பட்டிருக்கின்றது ஐநா ஒரு ஜனநாயக வழியில் தெரிவு செய்யப்படாத ஒரு அமைப்பாக இருந்தாலும் கூட அதை ஒரு முக்கியமான ஒரு அமைப்பாக உலக நாடுகளில் அதை பேசுபொருளாக வைத்திருக்கிறார்கள் இப்போ பாருங்கள் இலங்கை தீவில் நடந்த போரின் பொழுது ஐநா பிரதிநிதிகள் யாவருமே வெளியேறினார்கள் எப்படி இவர்களை நம்பி பிரதிநிதியின் ஊடாக எவ்வாறு இதை தக்க வைக்கலாம் நம்புகிறீர்கள் இது ஒரு நல்ல கேள்வி அதாவது ஐக்கிய நாடுகள் சபை என்பது மக்களுக்கான ஒன்று அல்ல அது உருவாக்கப்படுகின்ற பொழுது இன்னொரு உலக யுத்தம் வராதவாறு செயற்படுவதற்கான நாடுகளுடைய கட்டமைப்பாக தான் அது உருவாக்கப்பட்டது அந்த வகையில் அது உலகினுடைய முக்கிய நாடுகளை உள்ளடக்கிய ஒரு கட்டமைப்பு அதில் ஜனநாயகத்தை பார்ப்பது என்பது ஒரு வகையில வந்து நாங்கள் அதனுடைய உருவாக்க நோக்கையும் அது செயற்படுகின்ற தன்மையையும் புரிந்து கொள்ளாத நிலையில் வருகின்ற ஒன்று ஜனநாயகம் என்பது மக்களை பொறுத்த விடயம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் இங்கு வந்து ஒரு உலக ஒழுங்குமுறை ஒன்றை செயற்படுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை உலகனுடைய பாதுகாப்புக்கும் அமைதிக்கும் இன்றியமாயதா ஒன்றாக இருக்கின்றது அந்த வகையில் தான் இந்த ஐக்கியநாள் சபையினுடைய கட்டமைப்பு இருக்கின்றது அதிலே நாடுகளுக்கு சமனாக தேசிய இனங்களுக்கும் அது அவற்றினுடைய குரலை பதிவு செய்யக்கூடிய சீர்திருத்தங்கள் தேவை என்பது மிக நீண்ட காலமாக வருகின்ற ஒரு கோரிக்கையாக இருக்கின்றது அது குறித்து பலவிதமான மாற்றங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் ஆனால் உலகினுடைய இன்றைய உலகினுடைய நாடுகளின் தலைமை அமைப்பாக ஐக்கிய சபை இருக்கிறது என்பதை யாருமே மறக்க முடியாது அந்த வகையில் ஈழத்தமிழர் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டிய விடயம் ஐக்கிய சபை என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு 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 ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்பு அதான் மிக பிரதானமானது அதில் இருக்கின்ற பாதுகாப்பு சபை தன்னுடைய இரத்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி இதையும் உலகத்திலே தடை செய்யக்கூடிய ஒரு வல்லமை உள்ள அமைப்பாக இருக்கின்ற அந்த சூழ்நிலையை மாற்றுவதற்காகத்தான் மனித உரிமைகள் ஆணையகம் திறக்கப்பட்டு அந்த மனித உரிமைகள் ஆணையகத்தில் மூலமாக எடுக்கப்படுகிற முடிவுகளை பொதுச்சபைக்கு நேரடியாக கொண்டு செல்லலாம் அதனை வீட்டோ அதிகாரத்தை கொண்டு இரத்த அதிகாரத்தை கொண்டு நாடுகள் தடை செய்ய முடியாது என்கின்ற ஒரு ஒரு விதமான ஒரு ஒரு மென்மைப்படுத்தல் செய்யப்பட்டது எனவே அரசு என்றாலே அதிகாரம் தான் எந்த ஒரு அரசு எடுத்தாலும் அது தன்னுடைய அதிகாரத்தில் நிலப்படுத்தும் அந்த அதிகாரம் என்று வருகின்ற பொழுது அங்கு நீதி உண்மை மக்கள் என்பவை எல்லாமே பின்தள்ளப்படும் இதை முதலில் நாங்கள் கவனித்து வைக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த இடங்களுக்கு போன்ற பொழுது நாங்கள் எங்களுடைய இனத்தினுடைய உலகத்துக்கான தேவையை உலக சந்தைக்கான அப்படியே நாங்கள் எந்த அளவுக்கு உறுதிப்படுத்துகின்றோமோ அந்த நிறுவனங்களுடைய அக்கறை வந்து எங்கள் மேல் இருக்கும் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது அந்த வகையில் தான் இப்பொழுது இந்த இழுத்தமை இறமை மூலம் ஸ்ரீலங்கா இஸ்ரேல் போல செயற்படா தடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது இறைமை மறுப்பை முன்னெடுப்பதன் மூலமாக ஸ்ரீலங்கா அதனை செய்கின்றது ஆக எங்களுடைய இறைமையை நாங்கள் முன்வைப்பதன் மூலமாக அதனை தடை செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது ஆனால் இதை இதை தடுத்து கொண்டிருப்பது சிங்களவர்கள் அல்ல இதை தடுத்து கொண்டிருப்பது தமிழர்கள் ஏனென்றால் உலக நாடுகள் குறிப்பாக ஐக்கிய கூட இந்த முள்ளிவாக்க நிலப்புக்கு பின்னர் அனைத்துலக பொறிமுறை மூலமாக செயற்படுவதற்கான முயற்சிகளை வேகமாக முன்னெடுத்த நேரத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டணியினுடைய 
தலைவர் சம்பந்தன் அவர்கள்தான் இலங்கை தேசிய கொடியை தலைக்கு மேல் சேர்க்கப்படுத்தி நாங்கள் உலக பொறிமுறைக்குள் செயற்படுவோம் என்று சொல்கின்ற பொழுது உலக தன்னாட்சி உரிமைக்குள் நாங்கள் செயற்படுவோம் என்று சொல்லி ஈழத்தமிழர்களை சொல்கின்ற பொழுது ஐக்கிய நாள் சபை எந்த விதத்தையும் தலையிட முடியாது ஆன காரணத்தினால் தான் அவர்கள் தமிழர்களுடைய வெளிய வெளியக சுயநிலை உரிமை அங்கீகரிக்க முடியாத ஒரு நிலையில் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கான பொறுப்பு கூறலை மனித உரிமை பாதுகாத்தலை நல் ஆட்சியை நல்லிணக்கத்தை ஊக்குவிப்பதன் மூலமாக இந்த ஒழுங்காட்சி நடவடிக்கையை செய்யலாம் என்கின்ற ஒரு செயற்பாட்டில் போகின்றார் ஆகவே இதற்கு முழு காரணம் அக்கினால் சபை அல்ல அக்கினால் சபை தன்னுடைய கடமை செய்வதற்கு முயன்ற நேரங்களில் எல்லாம் ஈழத்தமிழர்களும் அங்கிருக்கின்ற ஈழத்தமிழருடைய அரசியல்வாதிகளும் அதனை தடுத்தார்கள் இன்றும் தடுக்கின்றார்கள் இன்றும் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்திடம் நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை மூலமாக இதனை பெற்றுக் கொள்வோம் என்று சொல்லும் வரை இலங்கையினுடைய இறமைக்குள் அக்கிரண சபை தலையிட முடியாது அந்த சூழ்நிலையை நாங்கள் தான் உருவாக்குகின்றோம் அதே போல புலத்திலே வேலை செய்கின்றவர்களும் புலத்திலே வந்து இறமை உள்ள மக்கள் நாங்கள் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இனஅழிப்புக்கு உள்ளானோம் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக இனஅழிப்பு என்ற சொல்லையே சொல்வதற்கு எவ்வளவு காலம் தயங்கினார்கள் நடுங்கினார்கள் பதுங்கினார்கள் ஒழுங்குதார்கள் என்பெல்லாம் வெளிப்படையான உண்மை அவை எந்த வகையில பார்க்கின்ற பொழுது நாம் பிழைவிட்டு கொண்டு அந்த அமைப்பினுடைய சரியான பயன்பாட்டை பெற முடியாத நிலையை நாங்கள் செய்து கொண்டு அந்த அமைப்பின் மேல் குற்றம் செய்கின்ற ஒரு தன்மையைத்தான் கடந்த பதினாலு ஆண்டுகளாக நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் தான் இந்த சிறப்பு பிரதிநிதி உரிமை என்பது அந்த மக்களுடைய தன்னாட்சியை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு அங்கு தன்னாட்சி இருக்கின்றது ஆனால் அந்த தன்னாட்சியை செயற்படுத்த முடியாத நிலை இருக்கின்றது அது செயற்படுத்த முடியாத நிலை தான் பலசீன மக்களுக்கும் இருக்கின்றது எங்களுக்கும் இருக்கின்றது ஆனால் ஐக்கிய நாள் சபையை பொறுத்தவற்றில் அங்கு பலசீனர்களுக்கு தன்னாட்சி இருக்கிறது என்பதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆனால் எங்களை பொறுத்தவற்றில் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தடையாக தமிழர்களே இருக்கின்றோம் அந்த ஒரு சூழ்நிலையைத்தான் எங்களை ஒரு 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 சிறுபான்மையின பிரச்சனையாக அவர் அணுகிற ஒரு போக்கையும் பலஸ்தீனிய மக்களுக்கு அவர்களுக்கு தன்னாட்சி உரிமை இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் அவர்களுக்கான ஒரு சிறப்பு பிரதிநிதி அங்கு நியமிப்பதன் மூலம் அவர்களுக்கான நாடு அது என்பதை அவர் உறுதிப்படுத்துகின்றார் ஆனால் அது டிஃபெக்டோ நிலையில் இருக்கின்ற ஒரு அதாவது நடைமுறை அரசாக இருக்கின்ற ஒரு தன்மையை கொண்டிருக்கிறது தவிர தெஜூர் என்று சொல்லப்படுகின்ற சட்ட அரசாக அது இல்லை என்பதன் காரணமாக வாக்களிப்பில் கலந்து கொள்ள முடியாத ஒரு தடையை விதித்திருக்கின்றார் ஆனால் அங்கு இந்த சிறப்பு பிரதிநிதியை நியமிப்பினுடைய பயன் என்னன்னு சொன்னால் இஸ்ரேல் வந்து அங்கு இனஅழிப்பை செய்கின்ற நேரங்களில் எல்லாம் சிறப்பு பிரதிநிதி தன்னுடைய மக்கள் சார்பாக நேரடியாக ஐக்கியநாள் சபையினுடைய பொதுச் சபைக்கோ அல்லது ஐக்கியநாள் சபையினுடைய மற்ற அலுவலகங்களுக்கோ தனது நிலைப்பாட்டை எடுத்துக்க சொல்வதற்கான அந்த அந்த பலம் இருக்கின்றது அவ்விதம் சொல்கின்ற பொழுது நாடுகள் அந்த அடிப்படையில் செயற்படுவதற்கான ஒரு 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 வாயில் திறக்கப்படும் இதுதான் அந்த முக்கியமான விடயம் அதனால் தான் சிறப்பு பிரதிநிதியை நியமிக்க வேண்டும் என்று கேட்பதற்கு காரணம் சிறப்பு பிரதிநிதி நியமிப்பது என்பது அந்த மக்களுடைய தன்னாட்சி உரிமை இருக்கின்றது ஆனால் அந்த தன்னாட்சி உரிமை அவர்கள் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் அங்கு அந்த ஆட்சி முறைமை இருக்கின்றது இது உண்மையிலே இஸ்ரேல எடுத்தாலும் சரி ஸ்ரீலங்கா எடுத்தாலும் சரி இந்த அரசாங்கங்களுக்கான அந்த முழு நிலப்பரப்பிலும் ஆட்சி செய்வதற்கான உரிமையை கொடுத்தது பிரித்தானிய காலனித்துவம் எங்களுக்கு வந்து எங்களுடைய இறமை உள்ள அரசு அரசுகளை கைப்பற்றி அதை அந்த தேச மக்களாக எங்களை கைப்பற்றியவர்கள் நாங்கள் சிறுபான்மை மக்களாக மாற்றப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கி அந்த ஆட்சி முறையை தொடங்கினார்கள் அதே போலதான் பலசீனத்தை பொறுத்த மட்டிலும் பலசீனத்திலே அந்த மக்கள் தேச மக்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் இஸ்ரேல் மக்களுக்கும் அந்த மனித உரிமை இருக்கின்றது இல்லை என்று யாருமே சொல்லவில்லை என்ற அவர்களுடைய தாயகமும் அதான் இருந்தது ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு வருடம் இஸ்ரேல் மக்கள் வந்து வேறு நாடுகளில் அரசியல் போட்டம் பெற்று வாழ்கின்ற போட்டம் பெற்று வாழ்ந்து ஒரு வரலாற்றை கொண்டிருக்கின்றார் ஆன காரணத்தால் அந்த காலத்திலே பலசீனர்கள் அந்த இடத்திலே தங்களை நிலப்படுத்தி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற சூழலில் அவர்களுடனான ஒரு உரையாடலை ஏற்படுத்தி அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யாமல் தங்களுடைய ஆயுத பலத்தை பயன்படுத்தி பலசீனிய பகுதியில் ஒரு பகுதியை இஸ்ரேலாக மாற்றினார்கள் அப்படி இப்படி அப்படிதான் எங்களுக்கும் பிரித்தானியா தன்னுடைய அந்த அதிகார பலத்தை 
பயன்படுத்தி எங்களுடைய விருப்பு இல்லாமல் எங்களுக்கு மேல் சிங்கள பெரும்பான்மை ஒற்றியாட்சி பாராளுமன்றம் ஒருமே திணித்தது அப்ப அத காரணத்தான் ரெண்டு பிரச்சனையுமே காலத்துவ பிரச்சனையாக இருப்பதனால் அக்கினால் சபை அதனை சர்வதேச சட்டங்களுக்கு ஏற்ப அதனை அணுக வேண்டிய தேவை இருக்கின்றார் அதை தடுத்துக் கொண்டிருக்க நந்திகளாக தமிழ் அரசியல்வாதிகள் தான் இருக்கின்றார்கள் அப்போதுமாகவே சில தமிழ் புத்திஜீவிகளும் தாங்கள் தங்க தாங்கள் ஏதோ மேதாவித்தனம் காட்டுவதற்கு மக்களையும் மண்ணையும் பற்றிய தவறான பதிவுகளையும் தவறான கருத்துக்களையும் உலகத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார் அந்த வகையில் தான் அறகழிய போராட்டத்தின் மூலமாக சமீபத்திலே அரசியலில் பிரபலியம் பெற்ற ஸ்வஸ்திக்க அருகலிங்கம் நேற்று கொழும்பிலே கடந்த வியாழக்கிழமை கொழும்பிலே பேசுகின்ற பொழுது விடுதலை புலி இயக்கத்தை ஒரு பாசிச புற்றுநோய் என்று சொல்லி சொல்லியிருக்கின்ற தமிழர் சொல்கின்ற வசனங்களை பார்க்கின்ற பொழுது இவர்கள் தங்களுக்குள் தாங்களே முடிவெடுத்து மக்கள் சார்பாக பேசுகின்ற ஒரு தன்மைக்குள் போகின்றார்கள் அது மட்டுமில்ல அறகழிய போராட்டத்தின் மூலமாக ஒரு நல்ல எதிர்காலம் வரும் என்று நம்பிய பல உள்ளங்களுக்கு கூட இத்தகைய செயற்பாடுகள் மிக மோசமான சூழ்நிலையை தோற்றிருக்கின்றது இந்த நிலையில் தான் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட முறையிலும் பொறுப்புள்ளவர்களாக நடந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அரசியல்வாதிகளாக இருப்பவர்களும் பொறுப்புள்ள முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது என்பதை தான் இந்த ஆசிரியர் தலைவங்கத்துக்கு கூட வலியுறுத்த முயற்சிக்கின்றோம் நன்றி மாஸ்டர் அரசர்களே நீங்கள் ஈழத்தமிழர்களுடைய இறமை மறுக்கப்படுவது அதே போல் தான் இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் இஸ்ரேலுக்கும் பலஸ்தீன மக்களுக்கும் இடையில் நடைபெறுகின்ற இந்த போரில் பலஸ்தீனிய மக்களுடைய இறமை மறுக்கப்படுகின்றது எவ்வாறு அவர்கள் பலஸ்தீனிய மக்களுடைய காணிகளை தொடர்ந்து அபகரித்துக் கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த இரண்டு நாடுகளுக்கும் ஈழத்தமிழர்களுடைய நிலைமையையும் பலஸ்தீனிய மக்களுடைய நிலைமைகளையும் நீங்கள் எவ்வாறு ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் இதில் ஏதாவது ஒரே பாதையில் இவர்கள் இதை கையாளுகிறார்கள் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்களா ஓ உண்மையில் ஐக்கிய நாடுகள் சபையை பொறுத்த வரையில் அண்மையில் கூட ஒரு விவாதத்தில் ஒருவர் கூறியிருந்தார் அவர்கள் இந்த மாடு மேய்க்கிற தொழிலை விட்டுவிட்டு ஏதாவது ஒரு உருப்படியான தொழிலை அவர்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று என்று சொன்னால் பல ஒற்றுமைகள் இருக்கின்றன ஒன்று எவ்வாறு இஸ்ரேல் அவர்களின் நிலத்தை படிப்படியாக பிடுங்கி அந்த மக்களை ஒரு சிறிய பகுதிக்குள் ஒடுக்கியதோ எவ்வாறு அவர்களின் உரிமைகள் அத்தனையும் பறைத்து அஹ் இஸ்ரேல் ராணுவம் எதனை செய்தாலும் அவர்களுக்கு முழு சுதந்திரம் அளிக்கின்றதோ எவ்வாறு அங்கு நடைபெறுகின்ற குற்றங்களுக்கு இஸ்ரேலிய ராணுவம் அவர்கள் தண்டிப்பதில்லையோ அவை அனைத்தும் எங்களுக்கும் பொருந்தும் படிப்படியாக நிலங்கள் அபகரிக்கப்படுகின்றன இங்கு நாங்கள் கதைக்க முடியாது நீதிபதிக்கு அங்கு அதிகாரம் இல்லை பௌத்த துறவியை பொறுத்தவரையில் அவர் எதுவும் செய்யலாம் துறவரம் பூண்டவர் வந்து காணியையும் அபகரிக்கலாம் படுகொலையும் செய்யலாம் அஹ் அத்துமீறலாம் கோயிலை அமைக்கலாம் அஹ் நாடாளுமன்றத்தில் கூட அவர் வாய்க்கு வந்தபடி பேசலாம் அது அது அங்கு அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஆனால் தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரை எதுவும் அனுமதிக்கப்பட முடியாது அதேதான் காசாவிலும் அல்லது வெஸ்ட் பேங்கிலும் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் சிறு குழந்தை போராடினாலும் அவர்கள் வேண்டும் என்றால் சுட்டுக் கொள்ளலாம் அதை வைக்கப்பதற்கும் யாரும் இல்லை இலங்கையிலும் ஒரே பொழுதி தான் எந்த ஒரு சிங்கள சிப்பாயும் தண்டிக்கப்பட மாட்டார் அது யார் வந்தாலும் பிரேமதாசா இருந்தாலும் அப்படித்தான் ஏர் இருந்தாலும் அப்படித்தான் சரி முற்போக்குவாதி என்று சந்திரிகா பண்டரக குமார்தவங்க வந்தாலும் அவரும் அப்படித்தான் அவர் அந்த கதிரையில் இருக்கும் மட்டும் அதைத்தான் செய்வார் ஆனால் வெளியில் வந்து இப்போது பிரித்தானியாவில் இருக்கும் போது சொல்லுவார் நாங்கள் செய்தது பிழை என்றுவார் ஆனால் அந்த பிழைக்கான தண்டனை இல்லை ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் அதைத்தான் செய்கின்றது அங்கும் அங்கு இலங்கை அரசாங்கம் நீங்கள் வெளியேறுங்கள் என்ற உடன் அன்று ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் முக்கிய பொறுப்புகளை ஆக்கிரமித்திருந்தவர்கள் இந்தியர்கள் வெளியேறுங்கள் என்ற உடன் அவர்கள் வெளியேறி விட்டார்கள் அதாவது அவர்கள் மக்களை இப்ப பிறகு ஆனால் அங்கு இருந்து மக்களை காப்பதாக இருப்பது என்ன என்று சொன்னால் அது ஒரு ஊடுருவலாகத்தான் பார்க்கலாம் வெவ்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் அங்கு பணியாற்றுவார்கள் அது ஒரு புலனாய்வு கட்டமைப்பாக தான் ஐக்கிய நாடு சபையை பார்க்கலாம் அண்மையில் கூட நாய்கர் நாடு வந்து ஐக்கிய நாடு சபையின் பிரதிநிதி எழுபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள் வெளியேற சொல்லிவிட்டார் என்னென்று சொன்னால் அந்த நாட்டில் இருந்து கொண்டு பிரான்சின் அழுத்தம் காரணமாக அந்த நாட்டை அந்த நாடு அண்மையில் தான் இராணுவ புரட்சி இடம்பெற்ற நாடு அந்த நாட்டை எழுபத்தி எட்டாவது ஐக்கிய நாடு சபையின் பொதுச் சபையில் கலந்து கொள்வதை தடுத்திருக்கின்றார் சவுதி அரேபியாவில் நடந்த ஓயில் மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதை தடுத்திருக்கின்றார் இப்படி பல்வேறு நிகழ்வுகளை தடுத்திருக்கின்றார் அதாவது உள்நாட்டு விவகாரங்களில் அவர் தலையிட்டார் என்று சொல்லி வெளியேற்றிருக்கின்றது நீங்கள் அவ்வாறான வேலைகளை பார்க்கிறீர்கள் உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 
இன்று ஒன்று தாசம் ஒன்று மில்லியன் மக்களை இஸ்ரேல் வெளியேற சொல்லி இருக்கின்றது ஆனால் அதை தடுப்பதற்கு எந்தவித அதிகாரமும் இல்லாததான் ஐக்கிய நாடு சபை நிற்கின்றது ஒரு அதிகாரம் இல்லாத அமைப்பு உலக ஒழுங்கை கட்டுப்படுத்த முடியாது இந்த இன்றைய காலத்தில் அது தேசிய தலைவர் கூறியது போலதான் அதாவது பலம் தான் இதை தீர்மா தீர்மானிக்கும் அப்ப ஒரு சில பலம் மிக்க சக்திகளுக்காக இயங்குகின்ற அமைப்பு என்று சொன்னால் அந்த அமைப்பிடமிருந்து எந்தவித நீதி நியாயத்தையும் ஏற்படுத்த பார்க்க முடியாது ஆனால் சில நாடுகளில் நீதி நியாயம் கிடைத்திருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் அது அந்த பலம் மிக்க நாடுகளுக்கு தேவை ஏற்படும் போது இந்த அமைப்பு அதற்கான நீதியை வழங்கும் நான் நன்மையில் கூட தெரிவித்திருந்தேன் உம் ரஷ்யா அதாவது உக்ரைனில் நடைபெற்ற சம்பவத்தில் பத்து பதினைந்து பேர் ஒரு ஐம்பது பேர் கொல்லப்பட்டதற்கு உடனடியாக ஒரு கிழமைக்குள் ஐசிசி கூடியது ஒரு கிழமைக்குள் தீர்ப்பு வந்தது ரஷ்ய அதிபருக்கு பிடிபுராந்து பிறக்கப்பட்டது அந்த பிடிபுராந்து எல்லா நாடுகளுக்கும் அனுப்பப்பட்டது அவர் பல நா பல மாநாடுகளில் கூட காணொலியில் தான் இப்போது கரைக்கின்றார் ஆனால் இந்த நானூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் அதுவும் ஏழு நாளுக்கிடையில் பதினான்கு ஐக்கிய நாடு சபையின் பணியாளர்களை கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் ஐசிசி தலைவரை காணவில்லை அல்ஜசீராவில் ஒரு ஒரு ஒப்பீனியன் கொலத்தில் அவங்க எழுதிக்காங்க கேட்டிருக்காங்க ஐசிசி தலைவர் இனியாவது வாய் திறக்க வேண்டும் என்று அவரை காணவில்லை இது கண்முன்னாலே தெரிகின்றது என்னென்றால் இப்ப இப்ப பாருங்கள் இப்ப ஒஸ்லோவிந்த பலஸ்தீனத்துக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையிலான உடன்பாடு அமைதி உடன்பாடு எங்களுக்கு நோர்வே வந்து எரிக் சொல்கையும் செய்த மாதிரி இப்ப ஒஸ்லோ இந்த உடன்பாட்டுக்கு மீடியேட்டு தான் இருந்தவர் அவர் இப்ப இப்ப அவர் ஓய்வு பெற்றிருக்கின்றார் அவர் ஒன்றை கூறுகிறார் என்னென்றால் இந்த மக்களை பலவந்தமாக வெளியேற்றுவதும் வந்து போக்ரைம் வந்து கூறுகிறார் சரி நீங்கள் எல்லாரும் கூறலாம் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கு யாராவது என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க நீங்கள் கூறலாம் கூறாமல் விடலாம் அதாவது ஜேன் இங்கிலாந்து தான் அவற்றை பேர் நோர்வேஜின் ஹோம் டிப்ளமேட் அதான் இப்ப எங்களுக்கும் அதுதான் நீங்கள் வெளியேறின பிறகு அதாவது அக்கினார சபையில் வெளியேறின பிறகு ஆஹ் இலங்கை அரசை ஒரு ஒரு படு இனப்படுகொலைக்கு அனுமதித்து விட்டு பேந்தூர் விசாரணை குழுவை வைத்து ஓ அக்கினார சபை தரவு தவறு அழைத்ததாக அந்த அதாவது மக்களுக்காக தவறி விட்டது என்று கூறியிருக்கிறார் சரி அந்த தவறு விட்டது யார் எந்த அதிகாரி அவரான தண்டனைகள் வழங்கினால் எதிர்காலத்தில் கொஞ்சம் உயிர்களை காக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படி அதை சொல்லிவிட்டு அவர்கள் போய்விடுவார் அப்படின்னா நீங்கள் கூறுவதை வைத்து பார்த்தால் மேற்கத்திய நாடுகள் தங்களுடைய நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு இரட்டை போக்கை கடைபிடிக்கின்றது சட்ட வழிமுறைகள் இருந்தாலும் கூட பாரபட்சம் பார்ப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கிறீர்களா உண்மையா பாரபட்சம் உங்கள் கண் முன்னால் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது அதாவது மேற்குலகத்தின் இரட்டை வீடத்தை இலகுவாக அந்த முகமூடியை கிழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வைத்து அதாவது உக்ரை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அவர்களின் ஒரு முகத்தை காட்டினார்கள் அங்கு கத் பேசினார்கள் கத்தினார்கள் மனித உரிமை மீறல் நடக்கிறது என்றெல்லாம் கண்ணீர் வடித்தார்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அதே ஒன்றை திருப்பி விட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் இது இதன் பின்னணியில் பூகோள அரசியல் விளையாடுவது உண்மை அப்படியே திருப்பி விட்டார்கள் இப்போ மேற்குலகம் இதுக்கு என்ன சொல்கின்றது என்று அதாவது தண்ணீரை நிப்பாட்டியிருக்கிறார்கள் உணவை நிப்பாட்டியிருக்கிறார்கள் மின்சாரத்தை நிப்பாட்டியிருக்கிறார்கள் அது ஒரு நாடு செய்கின்றது பயங்கரவாதம் என்று சொன்னால் ரெண்டும் பயங்கரவாதம் தான் இப்ப நாங்கள் அதில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்ன ஸ்டேட் பயங்கரவாதம் அதாவது நான் ஒரு அரச பயங்கரவாதம் அப்ப ஒரு குழு செய்தாலும் அது பயங்கரவாதம் தான் ஒரு அரசு செய்தாலும் ஒரு பயங்கரவாதம் தான் ஏன் நீங்கள் இப்ப அரசு செய்தால் அது பயங்கரவாதம் இல்லை நாட்டை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் பாதிட முடியாது என்றால் அதற்கு நீங்கள் தான் ஒரு உதாரணம் ஈராக்கில் அவர் செய்த போது நீங்கள் போயிட்டு தாக்கினீர்கள் என்று சொன்னால் அது அரச அரசு செய்யலாம் என்றால் பிறகு அந்த நாட்டை தாக்கினீர்கள் லிபியாவை தாக்கினீர்கள் என்று சொன்னால் அரசு செய்ய செய்யலாங்க மனித உரிமை மீறல் நடக்கின்றது அதுதான் உங்கள் காரணம் ஆனால் என்ன பிரச்சனை என்று சொன்னால் ஒன்று மெல்ல மெல்ல இந்த உலக ஒழுங்கு ஒரு மாற்றத்துக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த உலக ஒழுங்கு நாங்கள் நான் கூட நாங்கள் யோசிக்கவில்லை இவ்வளவு வேகமாக மாறும் என்று சொல்லி உக்ரைன் சமர் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது ஆனால் இந்த காசா பிரச்சனை மிக வேகமாக மாறப்போகிறது அதுதான் ரஷ்யா அதிபர் ஒன்றை கூறியிருந்தார் இந்த போர் போர் தொடர்பாக அவர்கள் கேட்டார்கள் அதாவது கமாசுக்கும் 
இஸ்ரேலுக்கு விலகி வருகின்ற இந்த போரின் போர் எண்ணத்தில் முடியும் என்று அவர் கூறினார் இலகுவாக இந்த போரின் முடிவு பலஸ்தீனத்தின் சுதந்திரமாக இருக்கும் என்று சொல்லி அதற்குரிய வேலைகளை அவர்கள் பார்ப்பதாகத்தான் தெரிகின்றது சொன்னால் இதில் ஈரான் ஈடுபட்டாலோ ஹிஸ்புல்லா ஈடுபட்டாலும் கூட தெரியும் ஹிஸ்புல்லாவை ஹமாசையும் பொறுத்தவரை ஹிஸ்புல்லா நூறு மடங்கு பலம் வாய்ந்தவர் இப்போதும் கூட இஸ்ரேலுக்குள் வந்து ஏவுகணைகள் விழுந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது இப்ப நவீன தொழில்நுட்பம் நவீன தொழில்நுட்பம் என்றது அதை படிப்பவனுக்கும் அதை அறிவருபவனுக்கும் அது எப்போதும் கை கொடுக்கும் அதனைத்தான் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நன்றி அரசுகளை மாஸ்டர் உங்களுடைய கட்டுரையில் நீங்கள் கூறியிருக்கிறீர்கள் பிரித்தானிய காலனித்துவ அரசாங்கம் உரிய முறையில் தீர்த்து வைக்காது விட்டு விலகிய நிலையில் காலனித்துவ பிரச்சனைகளாக ஐக்கிய நாடுகள் சபை சரியான முறையில் இதனை தீர்த்து வைக்க காலதாமதமாக செல்வதால் தான் இது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கின்றது நீங்கள் நீங்கள் கூறுங்கள் ஐநாவினுடைய அமைப்பு இந்த உலகத்தில் இன்னமொரு உலக யுத்தம் இடம்பெறாமல் இருப்பதற்காகவும் உலக ஒழுங்கை ஏற்படுத்துவதற்காகவும் இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபை கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது பாலஸ்தீனிய மக்களை பொறுத்த மட்டில் பிரித்தானியா நீங்கள் கூறியிருக்கின்ற விடயங்களை வைத்து பார்க்கும் பொழுது பிரித்தானியா தன்னால் அதை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியாமல் ஐக்கிய நாடுகள் சபையிடம் அதை ஒப்படைத்து சென்றிருந்தார்கள் இனி இலங்கை தீவில் நடைபெற்ற போரில் பொழுது எவ்வாறு ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய உறுப்பினர்கள் அவர்களை வெளியேறுமாறு வெளியேற்ற சொன்ன பொழுது அவர்கள் யாவருமே வெளியில் வந்தார்கள் இவ்வளவு போர்க்குற்றங்கள் இன அழிப்பு நடை நடைபெற்ற பொழுது செய்மதி மூலமாக கிடைத்த இவ்வளவு ஆதாரங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால் நீங்கள் கூறுவது எனக்கு புரிகின்றது தமிழ் தரப்பு சரியாக கையாளாமல் விட்டதும் பாரதூரமான ஒரு முக்கியமான விடயத்தை நீங்கள் சிறப்பாக வெளிப்படுத்தினீர்கள் ஆனால் இந்த இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கு எவ்வளவு அதிகாரம் இருக்கின்றது இங்கே பாரபட்சத்தோடு அல்லது இது ஒரு ஜனநாயக வழியில் தெரிவு செய்யப்படவில்லை ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஒரு ஒரு நாடும் அல்ல அங்கே அங்கத்துவ நாடுகள் இருக்கிறார்கள் இதில் எவ்வளவு அதிகாரம் அவர்களிடம் இருக்கின்றது ஒரு பாரபட்சம் இல்லாமல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவது ஏனென்றால் இலங்கை தீவை பொறுத்த மட்டில் அங்கே நடந்த ஈழத்தமிழருக்கு நடைபெற்ற இனப்படுகொலை அது ஒரு உதாரணம் இப்பொழுது பாலஸ்தீனிய மக்களுக்கு நடைபெறுகின்ற விடயம் இப்ப ஹமாஸ் அமைப்பு தாக்குதலை நடத்திய பின்பு கூட அரசவர்கள் கூறியது போல் தண்ணீர் இல்லை மின்சாரம் இல்லை எல்லா விதமான அடிப்படை வசதிகளையும் அவர்கள் துண்டித்து விட்டார்கள் அப்ப இதை அப்படி ஐக்கிய நாடு சபைக்கு எவ்வளவு அதிகாரம் இருக்கின்ற என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் இந்த விடயத்தில் இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபை என்பதை பற்றி நாங்கள் கொஞ்சம் தெளிவாக விளையக் கொள்ள வேண்டும் இது வந்து மேற்குலகத்தால் குறிப்பாக அமெரிக்காவால் உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் ஏன்னு சொன்னால் முதலாம் இரண்டாம் உலக யுத்தங்கள் ஐரோப்பிய ஐரோப்பிய கண்டத்தையே பாதித்த யுத்தங்கள் ஐரோப்பிய கண்டத்தில் இருந்து பிறந்த நாடுகள் தான் அமெரிக்காவாக இருந்தாலும் சரி அல்லது வந்து ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து கனடா போன்ற நாடுகளாக இருந்தாலும் சரி அந்த வகையில் அவர்கள் தங்களுடைய பின்னணியில் இந்த உலகத்திலே வந்து மீளவம் ஒரு யுத்தம் பெறாமல் இருப்பதற்கான கட்டமைப்பு உருவாக்கினார்கள் அதே நேரத்திலே ஐஎம்எஃப் அந்த நேரத்தில் உருவாக்கப்பட்டது இந்த அனைத்துலக நாணய நிதியம் என்பதும் பிரிட்டன் புட்டிலே வந்து உருவாக்கப்பட்ட அந்த ஒரு காலத்தில் அது உலகத்தினுடைய நிதி முகாமைத்துவத்தை கட்டுப்படுத்துகின்ற ஒரு செயல்பாட்டுக்குள் உருவாக்கப்பட்டது அதே நேரத்தில் நாற்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு முதலில் நாற்பத்தி நாலாம் ஆண்டு பிரிட்டானியாவில் வெஸ்ட் மினிஸ்டர் பாராளுமன்றத்துக்கு முன்னாலே இருக்கிற இப்பொழுது வந்து மெதடிஸ்ட் ஹால் இருக்கின்ற அந்த கட்டடத்துக்கு தான் ஐக்கிய நாடு சபையினுடைய ஆரம்ப கூட்டங்களில் நடைபெற்றது அதன் பின்னர் தான் நாற்பத்தஞ்சிலே அது கட்டமைக்கப்பட்டது அது கட்டமைக்கப்படுகின்ற பொழுது உண்மையிலே மேற்கத்திய அரசுகள் ஒருங்கிணைந்து அமெரிக்காவினுடைய தலைமையிலே உருவாக்கிய அமைப்புகள் தான் ஆனால் அவைக்கு அரசியல் செல்வாக்கு செலுத்துவதற்கான பொருளாதார கட்டமைப்பும் ஆயுத கழகம் இருக்கின்றன அந்த பின்னணியில் தான் அவை அதனை உருவாக்குகின்றது அப்படி உருவாக்கிய பொழுது சீனாவும் ரஷ்யாவும் கூட அதில் இணைந்து கொண்டது என்னன்னு சொன்னால் அவைக்கும் தெரியும் இந்த இரண்டும் ஆயுத பலமும் இந்த பொருளாதார பலமும் வந்து உலகளாவிய நிலையிலே சிக்கல்களை ஏற்படுத்தக்கூடியவை என்பது தெரியும் ஆன காரணத்தினால் தான் அது ஒரு ஒரு பேச்சுவார்த்தைக்கான ஒரு உரையாடலுக்கான ஒரு கட்டமைப்பை தான் சீனா அமெரிக்காவும் ஏற்றுக்கொண்டு அங்கே இணைந்து கொண்டன இந்த பின்னணியில் பார்க்கின்ற பொழுது இன்றைக்கும் நீங்க சொன்னீங்கள் காலனித்துவ பிரச்சனையாக பார்த்த காலனித்துவ பிரச்சனையாக இருக்கின்ற இந்த இஸ்ரேலுடைய ஈழத்தமிழர்களுடைய பிரச்சனைகளை பிரித்தானியா விட்டு சென்றான்னு சொல்கின்ற அந்த தன்மையை நான் சொல்கின்ற பொழுது அது அமெரிக்காவுடன் 
இஸ்ரேலை கொடுத்து சென்றது இந்தியாவோட மங்களை கொடுத்து சென்றது இதுதான் அடிப்படையான உண்மை என்னன்னு சொன்னால் அந்த எங்களுக்கு வந்து பிரித்தானியா சரியான முறையிலே ஒரு அரசியல் நிர்ணய சபையை நியமித்து இந்தியாவில் செய்தது போல அரசியல் நிர்ணய சபை கூடாக எங்களுடைய விடுதலை பெறப்படவில்லை அதற்கான முயற்சிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த பொழுது அப்பொழுது டிஎஸ் என்னக்க அந்த நேரத்திலே பிரித்தானியாவிலே வங்கிகளில் வைப்பு செய்யப்பட்டிருந்த தேயிலை கோப்பி கொக்கோ ரப்பர் விட்ட பெருந்தொகையான பணத்தை ரிசர்வ் ஃபண்ட்னு சொல்வார்கள் அந்த ஒதுக்கப்பட்டிருந்த அந்த பெருந்தொகையான நிதியத்தை நீங்கள் எங்களுக்கு தர வேண்டாம் நீங்கள் வந்து இந்திய தமிழருடைய பிரச்சனையையும் ஈழத் தமிழருடைய கோரிக்கைகளையும் எங்களிடமே விட்டு செல்லுங்கள் என்று சொல்லி இங்கு பேச்சுவார்த்தை கண்டு வந்த தமிழருடைய தலைவராக அப்பொழுது இருந்த மதிப்புக்குரிய காலம் சென்ற ஜி ஜி பொன்னம்பலம் அவர்களை இங்கு இருக்கின்ற காலனித்துவ செயலாளரை சந்திக்காதவாறு எடுத்தார்கள் அவிதமாக தடுத்து எங்களுடைய குரல் வெளியால் வராதவாறு இவர்கள் ஒரு வகையில் லஞ்சம் பெற்றுக் கொண்டுதான் செய்தார்கள் அது வெளிப்படையான உண்மை அந்த விதமாக செய்ததன் மூலமாக எங்களுடைய தன்மையை அப்பொழுது இருந்த இந்தியா உலக நடுநிலை நாடுகள் அமைப்பு உருவாக்க வேண்டும் என்று நாசரோடனும் எஸ் டபிள்யூஆர் டி பண்டாரநாயக்க அப்பொழுது இளநிலை அரசியல்வாதியாக இருந்தார் பின்னர் ஆட்சிக்கு வந்தார் இவர்கள் எல்லோரோடும் இணைந்து ஒரு நடுநிலை நாடுகள் அமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்ற பின்னணியிலே செயற்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் சீனாவோடு கூட பஞ்சசீல கொள்கை என்று ஐந்து கொள்கையின் அடிப்படையிலே சீனாவுடனான ஒரு இணைப்பு உறவை வலுப்படுத்த வேண்டிய நிலையில் இருந்தார் அது அன்றைய இந்தியாவின் நிலப்பாடு அந்த பின்னணியிலே இந்தியா இருந்த பொழுது இவர்கள் இந்தியாவினுடைய நலன் கருதியும் இந்த சிங்கள தலைமைகள் சொன்ன இந்த வாக்குறுதியையும் கருத்தில் கொண்டு இந்தியா முதலே இந்திய தமிழருடைய பிரச்சனையை தீர்த்து போட்டு தான் கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறியது அதே நேரத்தில் இலங்கைக்கு தமிழ் பகுதி தனியான ஒரு நிலப்பரப்பாக கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கை சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் கோரிக்கை பொன்னையா என்கின்ற தென்னார்காடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த திருவண்ணாமலையிலே பிரித்தானிய கடற்படையினுடைய வைத்தியராக ப பணியாற்றி கொண்டிருந்த அவரால் இங்கு காலனித்துவ அலுவலகத்துக்கு அனுப்பப்படும் விட்டது அதற்கு ஆதரவாக கூட செயற்பட்டுக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் இவர்கள் இதற்கையெல்லாம் ஒதுக்கிவிட்டு பிரித்தானியா தன்னுடைய தன்னலம் காரணமாக இந்த இரண்டு நாட்டினுடைய மேலாண்மையையும் ஒரு பக்கத்தில் அமெரிக்காவிடமும் இங்கு சிங்களவர்களிடமும் கொடுத்தார்கள் சிங்களவரம் கொடுத்ததன் பின்னர் சிங்களவர்கள் பலவீனமடைகின்ற ஒரு சூழலில்தான் இந்தியா வந்து அங்கு அந்த பின்னணியிலே வந்து சிங்களவர்கள் தங்களுக்குள் இடதுசாரி வலதுசாரி என்ற மோதல்கள் இப்படி பல சிக்கல்களை உருவாக்கி கொழும்பை மையம் வைத்து உருவான அந்த முதலாளித்துவ சிங்கள அரசியல் கட்டமைப்பு சிங்கள மக்களையும் ஒதுக்கியது தமிழ் மக்களை மட்டுமில்லை சிங்களரையும் ஒதுக்கினார்கள் ஒதுக்கினுடைய பின்னணியிலே மக்களில் சிலராக இருந்த அந்த கொழும்பு அரசியல்வாதிகளும் தமிழ் மக்களில் மக்கள் சிலராக இருந்த தமிழ் அரசியல்வாதிகளும் இணைந்து இந்த சர்வதேச தன்மைகளுக்கு ஏற்ப இலங்கைக்குள்ளே தங்களுடைய அரசியல் பித்துலாட்டங்களை செய்த அந்த பின்னணித்தான் இந்தியா வந்து இலங்கையை தனக்குரியதாக மாற்றுகின்ற ஒரு மேலாண்மைக்கு சென்றது ஆகவே இந்த பிரச்சனைகளுக்கு கூடாக உண்மையில் வந்து இரண்டு பெரும் வல்லரசுகளுக்கிடையில் அங்கு அமெரிக்காவுக்கு கீழேயும் இங்கு வந்து இந்தியாவுக்கு கீழேயும் இந்த தேசியனங்களை உருவாக்கின ஒரு தன்மை இந்த உலக அரசு அளிக்கிருக்கின்றது அந்த பின்னணியில் தான் பின்னர் இவர்களுடைய செல்வாக்கு தான் ஐக்கிய நாள் சபை செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது அப்ப அபிதமாக இருக்கின்ற பொழுது இந்த எங்களுடைய இறமையை நாங்கள் முன்னிப்படுத்தணும் பலசீன மக்கள் அரசு கூறியது போல அவர்களுடைய இறமையை முன்னுக்கெடுத்து அதற்காக போராடுகின்ற தன்மைக்கு சென்று விட்டார்கள் ஆன காரணத்தினால் தான் அவர்களுக்கு தன்னாட்சிக்கான அவருடைய தன்னாட்சியை மதித்து மதித்து ஒரு சிறப்பு பிரதிநிதி ஐக்கிய நாள் சபையில் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது அந்த கட்டாயத்தினுடைய பின்னணியை தான் அது நிகழ்ந்தது விரும்பி நடக்கவில்லை அது அந்த நிகழ்வு நடந்தது காரணமாக தான் பின்னர் அங்கு நடக்கின்ற தன்மைகள் வந்து இன 
என்ற அடிப்படையில் அவர்களால் முன்பெய்ய கூடியதாக இருக்கிறது இப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு அந்த வசதி இல்லாத காரணத்தினால் இப்பொழுது இருக்கின்ற நாடுகளை கெஞ்சி கொஞ்சி தாளாட்டி தான் எங்களுடைய நாலாந்த வாழ்வினுடைய உண்மை நிலைகளை கூட உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்துகின்ற மிக துன்பமான நிலையில் இருக்கின்ற காரணத்தினால் தான் அந்த எங்களுடைய குரலாக ஒழிப்பதற்கான ஒரு சிறப்பு பிரதி தேவை என்பதை இந்த ஆசிரியர் நிலையங்கள் வலியுறுத்தி சிறப்பு சிறப்பு மாஸ்டர் நன்றி நீங்கள் கூறிய விடயங்கள் மிகவும் ஒரு முக்கியமான விடயம் அரசர்கள் உங்களிடம் வருகின்றேன் நாங்கள் நிகழ்ச்சி என்று கொண்டு வரப்போன்றோம் இரண்டு பேருமே நீங்கள் எவ்வாறு குறிப்பாக ஈழத்தமிழர்கள் தங்களுடைய இறமை இழந்து கொண்டு வருகின்ற நிலைமை பலஸ்தீனிய மக்களுடைய நிலைமை களை கூறுகள் எவ்வாறு இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் தங்களுடைய இரட்டை போக்கை தங்களுடைய நிகழ்ச்சிகளில் தங்களுக்கு தேவையான நாடுகளை அனுசரித்து போவது இப்போ மாஸ்டர் கூறியது போல் நீங்கள் கூறியது போல் உலக ஒழுங்கை ஏற்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் எடுத்திருந்தாலும் கூட எல்லா நாடுகளுக்கும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் இவர்களுடைய பாரபட்சம் தெளிவாக புரிந்திருக்கின்றது இதனுடைய ஒரு விளைவாகத்தான இந்த பிரிக்ஸ் என்ற அந்த ஒரு அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது இந்த அமைப்பினூடாக ஒரு மாற்றத்தை இந்த உலக பரப்பில் காணக்கூடியதாக இருக்கும் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்களா ஓ நிச்சயமாக என்ன வந்து சொன்னால் பிரிக்ஸை பொறுத்தவரையில் கிட்டத்தட்ட உலகில் நாற்பது வீதமான மக்கள் தொகை கொண்ட மக்கள் தொகை அந்த கொண்ட நாடுகள் அதற்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது அது மேலும் விரிவாக்கம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது ஈரானை இணைத்திருக்கிறார்கள் அதே போல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் உலக பொருளாதாரத்தில் இந்த ஜி செவனின் கான்ட்ரிபியூஷனோடு ஒப்பிடும் போது பிரிக்ஸ் வந்து அதனை இலகுவாக இன்னும் ஒரு வருடங்களில் மேவிவிடும் என்று கூறப்படுகின்றது அப்ப இந்த உடை ஒன்று இருக்கின்றது இது இது என்ன செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த அந்த போர் ஒன்று உங்களுக்கு தெரியும் எப்பவும் ஒரு இனமோ ஒரு நாடோ அடிமைப்பட்டு கிடக்கும் போது அது தன்னை நிலை நிறுத்துவதற்கு முதலில் ஒரு போர் தேவைப்படுகின்றது தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரையிலும் அந்த போர் தான் முதலில் எங்களை இந்த அதில் உலகத்துக்கு கொண்டு வந்தது அதன் பின்பாடு நடப்பது ராஜதந்திர அரசியல் அது வேறு அதே போல இந்த உக்ரைன் போர் அதாவது ரஷ்யா மிகவும் நலிவடைந்து அதாவது இரண்டாவது உலக போருக்கு பின்னர் ஒரே ஒரு சுப்ப பவர் என்ற தோற்றத்தில் இருந்த உலகம் குளோபலைசேஷன் என்று சொல்லி பாரே இந்த உலகத்துக்கு போலீஸ்காரனாக தன்னை நிர்வகிக்க முற்பட்டதற்கு இருந்து அவ்வாறு முற்பட்டால் ஏனைய நாடுகள் இவ்வாறு அழிவை சந்திக்கும் என்பதை உணர்ந்து நன்றாக பிரிந்து இந்த போரை உக்ரைன் போரை அவர்கள் ஆரம்பிக்கிறார்கள் அதற்குரிய காரணமும் அவர்களுடைய காரணம் வந்து இந்த அதாவது ஒரு முனைவாக்கப்பட்ட உலகம் என்ற ஒழுங்கை உடைத்து பல் முனைவாக்கம் பட்ட இது முனைவாக்கம் என்பதுதான் அவர்களின் திட்டம் ஆனால் தற்போதைய நிலையில் ஒவ்வொரு பிராந்தியத்தில் உள்ள அரசுகளும் தாங்கள் சுதந்திரமாக தமது வெளிவார கொள்கைகளை வளர்த்து கொண்டால் என்ன என்ற ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு நிலை வந்திருக்கின்றது அதனை இப்போது அமெரிக்காவும் ஒத்துக்கொண்டிருக்கின்றது அதாவது முன்னைய உலக ஒழுங்கு இல்லை அது இப்போது தெளிவாக பேசுகிறார்கள் முன்னைய உலக ஒழுங்கு இல்லை என்று சொல்லுங்கள் அப்ப ஒன்று போர் மூலம் நமது இராணுவ ஆதிக்கம் அதாவது இராணுவ நிலையை சமநிலையை மேம்படுத்துவது அதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இவர்கள் உக்ரைனூடாக ரஷ்யாவின் தளத்தை இணைக்க வைத்திருக்கும் போது அவர்கள் மேற்குலகத்தின் மிக பெரும் தளமாக இருக்கின்ற இஸ்ரேலின் மாயையை தகர்த்துவிட்டார்கள் அப்ப இரண்டு பக்கமும் ஒருவருக்கு ஒருவர் சமநிலைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மறுபலமாக நிதி நிதியை பொறுத்தவரையில் பொருளாதாரம் முக்கியமானது அந்த பொருளாதாரத்துக்கான ஒரு கட்டமைப்பாகத்தான் தற்போது இதனை இன்றைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் உண்மையா இந்தியா கூட இப்போது இரண்டுக்கு நடுவில் என்று தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கின்றது இந்தியாவின் கொள்கை இப்ப மோடியை பொறுத்தவரையில் அவர் முஸ்லீம்களுக்கு எதிரானவர் இந்த இஸ்ரேலுடன் தோளோடு தோல் கொடுப்பேன் என்று கூறிய அதை அந்த வார்த்தை வந்து குளோபல் சவுத்தை அதிர வைத்திருப்பதாகத்தான் ரஷ்ய துறை தனது ஒப்பீனியன் கோலத்தில் எழுதியிருக்கின்றது என்று சொன்னால் அந்த குளோபல் சவுத்தில் இருக்கின்ற தென் ஆப்பிரிக்காவை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் கூட அதில் ஒரு முக்கிய பங்காக இருந்தாலும் அவர்கள் கூட இந்த போரை இருதரப்பு நிறுத்த வேண்டும் மக்களின் உயிர்களை காக்க வேண்டும் என்று கூறினார்களை தவிர இத்தோளுடன் தோளோடு தோல் நிற்கும் என்று கூறவில்லை அப்ப அதே போல மலேசியாவாக இருக்கலாம் இந்தோனேஷியா வளர்ந்து வருகின்ற மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் இந்தோனேஷியாவாக இருக்கலாம் சவுதி அரேபியாவாக இருக்கலாம் யுஏஇயாக இருக்கலாம் யாருமே அவ்வாறு கூறவில்லை என்பதுதான் அவர்களின் மானமாக இருக்கின்றது அப்ப இதுல ஒரு முனைவாக்கம் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிகிறது அப்ப ஒன்று படை வழி சமநிலை இரண்டாவது பொருளாதார சமநிலை இதை ரெண்டையும் நோக்கி அவர்கள் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்ப இத்தற்போதைய நிலையில் அதாவது நான் முன்பு முன்பு வேலை செய்யும் போது 
ஈராக்கில் அமெரிக்க படை போய் ஈராக்கிலும் ஆப்கானிஸ்தானிலும் ஸ்ட்ரக் பண்ணிய தருணத்தில் அப்போது என்னோட வேலை செய்த பிரான்ஸ் சார் ஒருவர் ஒன்று சொன்னார் டேங் போட் இனிமேல் அமெரிக்கா இன்னொரு போரை தொடங்காது ஏனென்றால் அங்கு போய் ஸ்ட்ரக் பண்ணி விட்டார்கள் வந்து ஆனால் ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து அவர்கள் படைகளை விளக்கும் போது எங்களுக்கு ஒன்று தெரிந்தது இன்னொரு போரை அவர்கள் ஆரம்பிக்க போகிறார்கள் அதுதான் இப்போது உக்ரைனில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இப்போ இவர்கள் இருவரையும் இஸ்ரேலுக்கும் உக்ரைனுக்கும் மேற்கொள்ளவற்றை அவர்கள் முடக்கிவிட்டார்கள் அப்ப இனி வந்து இப்ப தாய்வானையோ அல்லது சீனாவையோ இவர்கள் இப்போது ஈரா நிம்மதியாக தனது பொருளாதாரத்தை வளம் படுத்தக்கூடிய வேண்டிய நேர் வேலைகளை செய்யலாம் என்றால் இனி இவர்களால் இன்னொரு போரை எதிர்கொள்ள திறமையற்றவர்களாக இருக்காங்க இந்த இருபது கடந்த இருபது நாட்களில் அமெரிக்காவில் கடன் பெறும் எல்லை ஐநூறு பில்லியனாக கூடியிருக்கின்றது ஏற்கனவே ஜனவரியில் அவர்களின் கடன் பெறும் எல்லை கூடி ஏதோ ஒருவரைப்பட்டு அதனை உயர்த்தி வைத்திருந்தார்கள் இப்போது கடந்த மூன்று மாதத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பில்லியனாக ஒரு பில்லியனாக உயர்ந்தது இருபது நாளைக்கு அறுநூறு பில்லியனாக உயர்ந்திருக்கின்றது இந்த போது பொருளாதார ரீதியாகவோ அரசியல் ரீதியாகவோ அமெரிக்காவும் மிகப்பெரிய ஒரு அஹ் மிகப்பெரிய ஒரு சிக்கலை சந்தித்திருக்கின்றது ஐரோப்பா நான் சொல்ல தேவையில்லை உங்களுக்கே தெரியும் பொருளாதாரத்தில் எவ்வளவு பிரச்சனையாக இருக்கிறது அப்ப இந்த நிலையிலே பார்க்கும் போது நீங்கள் கேட்டது போலதான் இந்த பிரிக்ஸ் என்று அமைப்பும் தற்போது நடைபெறுகின்ற போரும் இந்த உலகம் ஒழுங்கில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்கான ஒரு காரணங்கள் சிறப்பு நிறைவாக மாஸ்டர் நீங்கள் ஐக்கிய நாடுகள் சபை என்ன காரணத்துக்காக உருவாக்கப்பட்டது அந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் மேற்கத்திய நாடுகளுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக இருப்பதால் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விடயத்தை கொண்டு போனால் உடனடியாக அங்கே வீட்டோ அதிகாரத்தை பய பயன்படுத்துவார்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதனிடம் ஒரு சரியான அதிகாரம் இல்லாத சரியான ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாமல் குற்றமளித்தவர்களை தண்டிப்பதற்கான ஒரு இதுவரையில் எந்த ஒரு நடத்தைகளையும் பார்க்க முடியாத இந்த நேரத்தில் இந்த பிரிக்ஸ் அமைப்பு உருவாக்கப்படுவதால் இதை ஒரு சமப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறார் என்றால் இப்போ நாற்பது விதமான உலக இதன்று அரசவர்கள் இப்போ கூறும் பொழுது இதனால் இவர்கள் அதனுடைய பிரிந்து போகின்ற தன்மை உலக ஒழுங்குக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது அது சரியாக செய செயல்படவில்லை என்றதற்காகத்தான் இப்பொழுது பிரிக்ஸ் அமைப்பு உருவாக்கி நிச்சயமாக ஒரு சமப்படுத்துவதற்கு ஒரு தேவையான விடயமாக நீங்கள் கருதுகிறீர்களா இது வந்து அரசியலுடைய பரிணாமத்தில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற ஒரு வளர்ச்சி ஆனால் இப்பொழுது அரசியல் பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டு இப்பொழுது வந்து அறிவியல் பின்னணியில வந்து நுண்ணறிவு போர் வந்து முன்னெடுக்கப்படுற காலமாக இருக்கின்ற ஒரு காலமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அரசியல் வந்து நீண்ட காலத்துக்கு செயல்படாது அதுதான் மிக முக்கியமான விடயம் மக்களுடைய பொருளாதார பலமும் மக்களுடைய அறிவு தளமும் எந்த அளவுக்கு பலப்படுத்தப்படுகிறதோ அந்த அளவுக்கு தான் அந்த மக்கள் வந்து உலகிலே வாழ வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஏற்படுத்தப்பட்டு விட்டது ஆனால் எப்படித்தான் அரசியலில் வந்து பலவிதமான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் இந்த நுண்ணறிவு சேர்க்கை போரை முன்னெடுக்கின்ற சூழலில் மிகப்பெரிய அபாயம் இருக்கு எந்த நாடும் தன்னுடைய மேலாதிக்கத்துக்காக உலகத்துக்கு எதிரான முடிவை எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கின்றது இதுதான் இப்ப இருக்கின்ற மிகப்பெரிய சிக்கலான விடயம் அனகாரணத்தினால் தான் இந்த விடயத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கல் நிலை இருக்கின்றது இப்பொழுது பறந்து வாழ்கின்ற ஈழத்தமிழர்கள் எங்களுடைய தன்மையை பயன்படுத்தி எங்களுடைய அடையாளத்தை எங்களுடைய பிரச்சனையை முன்னெடுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியத்துவத்தை பற்றி தான் இந்த ஆசிரியர்கள் கூட கூறுகின்றோம் ஏனென்றால் இப்பொழுது பிரித்தானியர்கள் கூட இஸ்லாமியர்கள் அதிக அளவில் எல்லா இடமும் பறந்து வாழ்கின்ற காரணத்தினால் இன்றைக்கு பிபிசி காலையில் பார்த்திருப்பீர்கள் தன்னுடைய ஆசிரிய கருத்தியல் மாற்றம் ஒன்றை கொண்டு வந்திருக்கின்றது பயங்கரவாதம் என்ற சொல்லை நாங்கள் வந்து பயன்படுத்துவதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அது அந்த பயங்கரவாதம் என்ற சொல்லு சில வேலைகள் வந்து மக்கள் எடுக்கின்ற நியாயமான எதிர்ப்புகளை அது அந்த பின்னணியில் செயலக்க வைக்கின்ற என்ற கருத்தை முன்வைத்திருக்கின்றார்கள் அதாவது அந்த கருத்து முன்வைக்கப்பட்டது காரணம் இங்கு இருக்கின்ற இங்கு மட்டுமில்ல ஐரோப்பா அமெரிக்கா எல்லா இடமும் பறந்து இருக்கின்ற இஸ்லாமிய சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களுடைய வளர்ச்சி ஆனால் நாங்கள் தமிழ் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் உலகெல்லாம் பரவியிருந்த ஒரு சூழலும் கூட எங்களுடைய இனத்தினுடைய தன்மையை எங்களுடைய அரசியல் யதார்த்த தன்மையை பொருளாதார சிறப்பை எடுத்து வெளிப்படுத்துகின்ற தன்மை இல்லாதவர்களாக இருக்கின்றோம் என்பதுதான் இப்போ இருக்கின்ற பிரச்சனை கட்டமைப்புகள் எப்போ எந்த ஒரு அரசும் என்றுமே நீதியையோ உண்மையையோ எதிர்பார்த்து இயங்குவதில்லை இது மாக்கியவழி வந்து தன்னுடைய அந்த பிரின்சஸ் என்கின்ற அந்த மிக முக்கியமான அந்த நூலிலே தெரிவித்த கருத்து அதன் பின்னர் என்றுமே அந்த 
அரசுகள் தங்களுடைய பாதுகாப்பையும் தங்களுடைய மேலாதிக்கத்தையும் முன்வைத்து தான் செயற்படுகின்றனர் தங்களுடைய மக்களை அளிப்பார்கள் தங்களுடைய கட்சிகளை அளிப்பார்கள் தங்களுக்கு தாங்களே செயற்பாடு செயற்படுவார்கள் இப்படியான சூழல் இருக்கின்றது நாங்கள் எங்களுடைய தேசிய விடுதலை போராட்டத்தை எடுத்து நோக்கினாலும் கூட தேசிய விடுதலை போராட்டத்தினுடைய மிகப்பெரும் ஆற்றலாளர்களாக இருந்த இருவரினால் தான் அந்த தேசிய விடுதலை போராட்டம் பின்னடைந்தது என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்த விடயம் ஆகவே இந்த நேரத்தில் இருக்கிற மிக முக்கியமான தன்மை என்னென்றால் மக்களை ஒருமைப்படுத்தி மக்களுக்கான பொருளாதார பலத்தையும் மக்களுக்கான அறிவுத்தலத்தையும் எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்து பலப்படுத்துகிறோம் அதற்கு எந்த வகையில் நாங்கள் உலகையும் அமைப்புகளையும் பயன்படுத்துகிறோம் என்பதுதான் மிக முக்கியமான விடயமாக இருக்கின்றது அதனால்தான் இந்த சிறப்பு பிரதிநிதியை நியமிக்க சொன்னவருடைய கருத்தும் தமிழ் மக்களுடைய அந்த தன்னாட்சி உரிமையை உலக உலக ஏற்கின்ற ஒரு தன்மையாக அமையும் என்பதுதான் இந்த ஆசிரியர் லிங்கத்திலும் முன்வைக்கப்பட்ட முக்கியமான விடயம் அற்புதமான கருத்துக்கள் நன்றி இதை நீங்கள் கூறியது போல் உலக அமைப்புகள் நாடுகள் இவ்வாறு தங்களுடைய நலன் கருதி செயல்படுகிறார்கள் அந்த நாட்டினுடைய மக்களுடைய நலன் கருதி செயல்படுகிறார்கள் இந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற விடயங்களை நீங்கள் கூறும் பொழுது உலக தமிழர்களும் இவ்வாறு பங்கெடுக்க வேண்டும் இனி தாயகத்தில் இருக்கின்ற அரசியல்வாதிகள் அமைப்புகள் இவர்களிடம் கணக்கெடுத்து பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த மக்களுடைய நலன் கருதி இவர்கள் செயல்படவில்லை என்பதை பலரும் பல ஆண்டுகளாக கூறிக்கொண்டு வருகிறார்கள் அந்த மாற்றத்தை அந்த அடிப்படை மாற்றத்தை ஏற்றுப்படுத்தும் பொழுதுதான் தமிழ் மக்களுடைய சுவீட்ச பாதை ஆரம்பிக்கப்படும் என்பதை இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொண்டு இன்றைய ஆசிரியர் தலையங்கம் ஈழத்தமிழரின் இறமை மறுப்பு மூலம் ஸ்ரீலங்கா இஸ்ரேல் போல் செயல்படாது தடுக்க ஐநா சிறப்பு பிரதிநிதி உரிமை உடன் தேவை என்ற தலைப்பில் இட்டவர் இங்கே தமிழறிஞர் மூத்த ஆய்வாளர் ஃபட்டிமார் மாஸ்டர் அவருக்கும் இந்த நேரத்தில் தன்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்ததுக்காக நன்றியை கூறிக்கொண்டு அதே நேரத்தில் பொறியியல் ஆய்வாளர் அரசவர்களும் உலக ஓட்டத்தை எவ்வாறு அதை இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்து மாற்றங்கள் எவ்வாறு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற விடயங்களை கொண்டு வந்த இவைக்காக இருவருக்கும் நன்றியை குறிக்கொண்டு தனாஞ்சானி இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வருகின்றேன் நன்றி வணக்கம் மாஸ்டர் நன்றி வணக்கம் அரசவர்களே நன்றி வணக